Okay, so hello everyone and welcome back to another accounting session, financial accounting or group one. So from today, we are going to start with consignment account. Okay. Now to start with it, to give you a brief intro about it, I hope somewhere or other, you all have an idea that what actually a consignment is all about. Correct. It is what? Suppose for an example, if there is a, okay, he is in state one. Okay, so what actually is consignment accounting? He is sending his goods to B, who is in state two. He is sending his goods, okay, and asking B to to sell his goods. Correct. It is it is done to to uh. To make the range of his business wider. Okay. Now your A is what? A is the A is what the he is the actual seller. Okay. B is who is nothing but an agent. Okay. Now this A who is sending these goods is known as consigner. Is known as Consign. Okay, this B, the agent who is going to receive it and going to sell it further for Mr. A is consign. Okay, and this goods which are sent, okay, this is what we call it as consignment. Correct. More of more or less, you all have this idea. Correct. Here, what we need to understand is, is what motive they are working for. What, what is the motive of the seller? Or what is the, what is the motive which, which consigner is uh, sending this or he is coming into his consignment? With, he is working for profit. Correct. So that his sale increases, which means Overall, his profitability should increase. Correct. But what this B is working for? Okay. Goods belong to A. Okay. And why B will uh, sell it? Why will he take this responsibility? Because he is here, he'll get his working for commission. So he'll get commission. On the sale, on whatever whatever sale he does, okay, he'll get commission on this sale. He's working for the commission. Now, now we're going into some terminology, okay. Now, whenever these goods are being sent by A to B, okay, definitely there, there will be a statement which will be prepared by A to B. Correct. We cannot call it invoice. Why? Because it is not yet sold. Where the sale starts, the sale is at this stage. Correct? This is not a sale. A to B is not a sale. But B to further customer is a sale. Correct? So, can A prepare an invoice? No, he cannot. Why? Because this is not a sale. So, what he will prepare? He will prepare something known as pro forma invoice okay this 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 is a uh, pure replica of invoice but this is not actual invoice because it is not yet being sold correct this is this is invoice only but this is not the actual invoice what actual invoice do mean okay so here so because whatever whatever he is sending what what is the quantity what is the price Okay, what uh, what uh, expenses he has incurred? This all has to be informed to B, na? Because suppose for an example, if just A informs B, the goods are of hundred per year. Okay, so what B will do? We'll say okay, hundred. So it's good if I can sell it at hundred and twenty. But apart from that, hundred rupees of product, you are also incurring some expenses. So let's talk about the expenses which are being incurred by them. Let's talk about the expenses which are incurred by them.
now at a very at a very basic level the the first expense of the consigner will be nothing but the cost of material the cost of material correct plus while for sending there can be some packaging correct there can be loading correct there will be some freight correct there can be insurance as well transit insurance and any other expenses other expenses so these all are the expenses which will be incurred and that will be sent to b means the agent okay now what expenses can be incurred what expenses okay let me add something there can be duty or some taxes as well duty or tax correct if it is in within the state then uh, it will be tax cgst those who are there in idt they know if he is importing the goods or he is exporting the goods then there will be duties <clears throat> similarly what b will have now suppose when he will receive the good he will he'll, it might also it might be possible that he will also incur some uh, what i mean to say unloading charges he will unload the goods correct unloading there also can be freight there also can be freight correct there can be duty or taxes as well on him as well duty or tax correct then what can be it might be possible that he'll he'll take this to his godown and that godown must be rent might be rented correct the rent may be there okay salary to the staff may be there correct he might advertise the goods advertisement expenses will be there the go down in which he is keeping the goods that might be insured correct and and many more and other expenses and other expenses correct these all are the expenses that can be incurred <clears throat> plus you will also charge some commission that is that is another thing okay now <clears throat> who knows about the word recurring expenses or non recurring expenses simple meaning what is recurring and what is non recurring who has a clear cut idea about it क्या हो गया सो सिंपल मीनिंग रिकरिंग जो कि बार बार होता रहेगा नॉन रिकरिंग जो कि एक मतलब वो एक ही बार होगा बार बार नहीं करेक्ट तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो ये कंसाइनर एक्सपेंस कर एक्सपेंसेस कर ये नॉन रिकरिंग है क्योंकि एक बार करके जब इसने भेज दिया करेक्ट उसके बाद ये खर्च इसको वापस दोबारा नहीं करेंगे करेक्ट so this whole cost this whole expenses which are being made by consigner is always is always non recurring expenses correct but if i come to consignee if i come to agent then what are actually the recurring or non recurring expenses i am marking it out if you disagree do inform me this unloading plus duty and taxes don't you think these are the only non recurring otherwise this rent salary advertisement insurance and any other expenses that has to be incurred monthly or at a pay, at a fixed period of time after correct so this these are the expenses of, of nature of non recurring
non root variable experiences and other others are these are recurring experiences okay this is very important because while uh, here uh, the tough part or a bit tricky part is only the calculation of closing stop okay and there there this will be very important okay <clears throat> now we know that agent here is working for commission agent is working for commission now this commissions can be of different type just a short intro ordinary commission which is nothing, which is a fixed percentage on sale generated by him. This is the normal, this is the ordinary commission. आप इतना बेचोगे आपको इतना आप एक आपको बोल दिया कि टेन परसेंट आप जितना सेल करोगे उसका टेन परसेंट आपका कमीशन आप चार लाख बेचो पचास लाख बेचो एक करोड़ बेचो जितना बेचोगे उतने पे मिलता है देन देर इज अ टर्म नोन एस ओवर राइडिंग ओवर राइडिंग कमीशन ये क्या होता है It is an extra commission, extra commission on over and above ordinary ordinary commission. क्या नॉर्मली ऐसे केसेस हो सकते हैं जहां पे ओवर राइडिंग कमीशन मिल नहीं ये तभी होंगे जहां पे हार्ड वर्क बाय एजेंट इज इज नीडेड फॉर एग्जांपल मैं ऐसे जगह पे प्रोडक्ट भेज रहा हूं जहां कोई जानता नहीं मेरे प्रोडक्ट के बारे में करेक्ट तो जब उस एजेंट के पास कोई माल खरीदने आएगा तो उस एजेंट के पास तो ऐसा भी तो हो सकता है कि उसी टाइप के और भी प्रोडक्ट है तो वो उनको दे दे मेरा क्यों बेचे करेक्ट लेकिन जब मैं ओवर राइडिंग कमीशन दे रहा हूं तो मैं उनको बता रहा हूं कि आपके दुकान पे आए ना तो आप सबसे पहले हमारा प्रोडक्ट दिखाओ हमारा प्रोडक्ट उनको दिखाओ पसंद आए तो आप दूसरा बेच दे ठीक है यहाँ पे आपको हार्डवर्क देना पड़ा ठीक है आप चाह रहे हो कि ये कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट दे ताकि आपका प्रोडक्ट बिके ठीक है एक तो है कि वो बेचेगा परसेंटेज मिलेगा वो तो है ही ये ओवर राइडिंग देखिए ओवर राइडिंग समझ में आता है कि उसके ऊपर ऑर्डिनरी के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा कमीशन आपको मिलेगा ठीक है आप अपने एफर्ट्स उसमें डालो ठीक है और एक और मतलब हो सकता है सेल एट हायर प्राइसेस कि जो प्राइस मैं बता रहा हूँ कि है तो हंड्रेड का ही आप एक सौ दस में बेचोगे तो मैं खुश हूँ लेकिन आप कोशिश करो कि एक सौ दस एक सौ बीस के ऊपर बेचो इसके लिए मैं आपको कमीशन देता हूँ आप अपने एफर्ट्स डालो ताकि आप इसको और महंगा बेच सको ज्यादा से ज्यादा बेच सको करेक्ट नाउ देर इज वन मोर टाइप ऑफ कमीशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इससे आपके सम्स भी होते बनते हैं बहुत लोग बहुत नामों से इसको बुलाते हैं डेल क्रेडे कमीशन डेल क्रेडरी कमीशन ठीक है मैं डेल क्रेडे कमीशन ये क्या होता है देखिए आपने मेहनत की आपको ऑर्डिनरी कमीशन ज्यादा मेहनत करोगे ओवर एडिंग कमीशन एक और कमीशन आ गया इसका मतलब कुछ और भी ज्यादा हो इसका मतलब होता है एडिशनल commission for 
taking over responsibility of collecting money from customers okay and j important and in case of in case of bad debt isn't like consigning book from zara consigning has to take up the losses of the same kya keh raha hai dekhi प्रोडक्ट बेचेगा तो डेफिनेटली हमेशा कैश सेल्स ही नहीं में क्रेडिट सेल्स भी है करेक्ट ओवर राइडिंग ऑर्डिनरी कमीशन वाला केस है तो आप बस बेच दो क्रेडिट बेचो कैश बेचो कलेक्ट करने की जिम्मेदारी कंसाइनर के ऊपर ठीक है वो अपना कैसे कलेक्ट करेगा वो उनकी प्रॉब्लम है लेकिन जहां वो चाहता है कि हम कलेक्शन भी हम ही करें ठीक है तो वहां पर हमको डेल क्रेडिट कमीशन देगी कि आप कलेक्शन भी करो ठीक है आप जितना कलेक्शन करोगे उसके ऊपर भी हम आपको परसेंटेज देंगे और सिर्फ यही नहीं अगर हम आपको अगर डेल क्रेडिट कमीशन ऐसा होता है कि इन केस अगर किसी ने पैसा नहीं दिया बैड डेट हुआ तो वो मैं नहीं उठाऊंगा उसके लॉसेस आपको उठाना पड़ेगा कंसाइनी मैं कंसाइनर नहीं उठाने वाला करेक्ट सिर्फ क्रेडिट सेल्स को लेके है इसीलिए डेल क्रे देखिए क्रेडिट 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 वाला टर्म बहुत सिमिलर आ रहा है ओके okay. इतना क्लियर है क्लियर है ना चलिए जो जनरल एंट्रीज जैसा वी ऑलवेज व्हाट वी डू इज दैट वी नेवर एवर गो ऑन टू डायरेक्ट जनरल एंट्रीज करेक्ट वील अंडरस्टैंड फ्यू मोर थिंग्स एंड वील डायरेक्टली मूव ऑन टू द इलेस्टेशन उससे ज्यादा इजी होंगे ओके आफ्टर दैट एट सम टाइम अगर आपको लगे कि नहीं करना है तो एट अ लेटेस्ट स्टेज हम फिर जनरल एंट्रीज को देखेंगे सो दैट वी कैन कम्प्लीटली गेट अग कैच ऑफ इट दैट वॉट एक्चुअली इज है ना हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं डेल क्रेडिट कमीशन को लेकर वेन commission is not given jab ye nahi hota to bad debt ki responsibility kiske upar rehti hai it's on the consignor correct so when there will be credit sales us pe journal entry kya pass hogi del credit commission nahi hai to kya hoga simple consignment se pass karega okay so here the entry will be as simple as that consignment debtor account debit to consignment to consignment account kyun kyun consignment account ko hum simple consignment debtor se debit kar denge correct by consignment debtor bolte चलिए क्रेडिट सेल्स होगा जब बैड डेट होगा तब क्या होगा जब बैड डेट होगा तो क्या होगा इसको कौन बियर करे कंसाइनमेंट ही बियर करेगा करेक्ट मतलब कंसाइनर ही बियर कंसाइनमेंट क्या है कुछ नहीं कंसाइनर कंसाइनर का अकाउंट है 
करेक्ट कंसाइनी अकाउंट जब हम बोलेंगे तब हम एजेंट की बात करेंगे कंसाइनमेंट कुछ और नहीं कंसाइनर का ही अकाउंट है तो जब मैं बोल रहा हूं कि व्हेन वी आर सेइंग दैट द बैड डेट विल बी टेकन अप बाय द कंसाइनर सो व्हाट एक्चुअली हैज टू बी डन ऑपोजिट ऑफ द क्रेडिट सेल्स एंट्री करेक्ट अब हम कंसाइनमेंट को डेबिट करेंगे ओके नाउ कलेक्शन जब होगा तो क्या होगा किसकी कलेक्शन की बात कर रहा हूं इस बैड डेट की कलेक्शन की बात कर रहा हूं ओके ये बैड डेट अगर रियलाइज हो जाए कलेक्शन हो जाए तो फिर क्या एंट्री होगी सिंपल है ना कैश आएगा account debit to consignment debtor correct lekin ek cheez bataiye jab isi collection ko consign hi karega jab isi collection ko consign hi karega to kya entry ho jayegi to kya mere paas cash aayega मैं कंसाइनमेंट में इसको कैसे रिकॉर्ड करूं? कंसाइन इज पर्सनल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर करेक्ट अगर कैश बी रिसीव करता है और बी के पास रहता है और मुझे कंसाइनमेंट में उसको दिखाना है तो मैं क्या करूंगा मैं बी को क्रेडिट कर दूंगा अपने अकाउंट में अच्छा दिखता रहेगा कि बी से मुझे मिलना है और ये कौन सा ये कौन सी एंट्री थी जब कंसाइनर कलेक्ट करता हूँ करेक्ट ये था जब ये नहीं अब जब ये होगा तो क्या होगा ये सारे लॉसेज जो है और ये जो क्रेडिट सेल्स की एंट्री ये कौन बियर करेगा ये बैड डेट को कौन बियर करेगा ये कंसाइनी बियर करेगा सी दैट व्हेन डेल क्रेडिट कमीशन इज गिवन क्रेडिट सेल्स डेटर्स कौन बियर करेगा सारे जो डेटर्स है वो कौन बियर करे उसको कंसाइन ही बियर करेगा करेक्ट तो हम क्या करेंगे अपने कंसाइनमेंट अकाउंट में कंसाइनिज पर्सनल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट बैड डेट होने पे अब ये बताइए जब बैड डेट की जो लॉसेज जो बैड डेट होगा उसको अगर कंसाइन ही बियर करने वाला है तो क्या कंसाइनमेंट अकाउंट में उसकी कोई एंट्री होनी चाहिए कभी नहीं होनी चाहिए करें क्योंकि वो हमारा वो हमारा पार्ट है ही नहीं है उस बैड डेट को हमको ना देखना पड़े दैट इज द रीजन वाई वी हैोवाइडेड देम अ डेल क्रेड कमीशन करेक्ट सो फॉर बैड डेट देर विल बी नो एंट्री ओके सिंपल एज दैट हम्म हम्म किसी ने कुछ पूछा था डेलिकेट कमीशन जब हम देते हैं तो पूरा का पूरा गोट्स जो है हम एजेंट को शॉप देते हैं कि हाँ 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 हमको सिर्फ और सिर्फ क्या हमको सिर्फ और सिर्फ सेल्स से मतलब होता है वहां पे हम ये देखते ही नहीं है कि क्रेडिट क्या था कैश क्या था ठीक है वो पूरी की पूरी जिम्मेदारी कंसाइनी पे चली जाती इसलिए देखिए जब हम कंसाइनर के बुक देख रहे हैं ना तो हमने बैड डेट की यहाँ एंट्री नहीं करते लेकिन यही में हम कंसाइनी की बुक देखते तो क्या करते बैड डेट की एंट्री करते ना कंसाइनमेंट डेटर से करके ये कंसाइनी के बुक में होते 
okay whatever okay whatever we are talking right now is about let me write it that i should not get confused it is in the books of consigners okay whatever we are seeing right now is in the books of consigner Now, let's have a same entry. ठीक है सिर्फ डेल क्रेडिट कमीशन जो गिवेन है उसी की बात करते हैं नॉट गिवेन वाली की बात नहीं करते तो ये कंसाइनी की बुक में क्या रिकॉर्ड जाएगा इन दी बुक्स ऑफ In the books of consignment, when Dell Credit Commission is given, okay. So on credit sales, can entry be done? Because this is beer, so we have to do it, right? This is beer, so we have to do it, right? So what will we do? Consignment beer, right? Consignment. डेटर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर अकाउंट करेक्ट क्योंकि मेरा बुक है तो मैं कंसाइनर के अकाउंट में उस डेटर को रखूंगा बियर मैं करूंगा मैं क्या बियर करने वाला मैं बैड डेट बियर करने वाला हूं करेक्ट अब देखिए जब ये, ये इससे क्लियर हो जाएगा जब बैड डेट होगा तो क्या एंट्री पास करेंगे हम क्योंकि इसको बियर हम खुद करने वाले हैं ठीक है तो जितने से बैड डेट होगा उतने से मेरा कंसाइनमेंट डेटर कम हो जाएगा कि नहीं पहले ये बताओ तो मैं बोल सकता हूं कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट ये क्रेडिट में जाएगा डेबिट क्या होगा क्या हो रहा है बैड डेट हो रहा है ना अब मेरा बुक है तो मैं बैड डेट अकाउंट में डाल दूंगा क्यों क्योंकि इसको बियर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है करेक्ट ये कंसाइनी है ठीक है इसको बियर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसाइनी पे है तो अपने बुक में बैड डेट में डाल देगा और कंसाइनमेंट डेटर को उतनी अमाउंट से कम कर देगा क्योंकि पहले डेबिट था एज सिंपल एज दैट अब जब पैसा मिलेगा तो क्या हो कलेक्शन क्योंकि कलेक्शन की जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है ये तो सिंपल ही है कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर ओके लेकिन एक चीज मुझे बताइए जब ये मेरी बुक है अब मैं इसको बियर कर रहा हूं बैड डेट तो भाई इस बैड डेट को क्लोज भी तो करूंगा ना ये जो बैड डेट मैंने यहाँ ओपन करके रख दिया यहाँ पे यहाँ पे ये क्या ऐसे ही रह जाएगा इसको क्लोज भी तो करना है इसको कहां से क्लोज करेंगे हम या फिर हम इसको क्यों बियर कर रहे क्योंकि हमको डेल क्रेडिट कमीशन मिला है करेक्ट तो इस बैड डेट को कहां से एडजस्ट करना चाहिए ये जो कमीशन हमको मिलेगा करेक्ट तो हम क्या कर देंगे कमीशन रिसीव अकाउंट डेबिट टू बैड डेट क्या किया हमने ये एंट्री देख के लगती नहीं कि बैड डेट को हमने एब्जॉर्ब कर लिया देखिए किया ना डेल क्रेडिट कमीशन जब था तो यही है दिस इज इज ऑल व्हाट इज ऑल अबाउट
क्लियर है सो इट इज इट इज एज सिंपल एज दैट ओके नथिंग मोर टू बी डिस्कस ओके now what we will do na now we will directly go on to a illustration okay ek illustration we'll do one illustration okay which will help us to understand things in a more better way then we'll move on to some closing stock valuation okay so at first have a pause the screen those who are on record okay read it once okay by yourself then resume the video and read with me with me x limited of gujarat purchased 5000 sarees at the rate 100% saree out of this 3000 sarees were sent on consignment to y limited of kolkata at a selling price of 150 per saree okay the consigner paid 5000 for packaging and freight while limited sold 2500 sarees as 160 per saree and incurred 500 for selling expenses and remitted 250000 to gujarat on account okay they are entitled to a commission of 5% on total sales plus further 25% commission on any surplus price realized over 150 per saree this is what this this additional commission is what overriding commission yahi to overriding commission hota hai कि हायर प्राइसेस पे बेचने का तो देखिए दिस इज वेरी सिंपल दे आर सेइंग दैट 5 परसेंट कमीशन ऑन टोटल सेल्स विल बी देयर प्लस एट व्हाट एवर प्राइस यू सोल्ड ओवर एंड अबव ऑफ 150 ऑफ टोटल अमाउंट यू विल गेट 25 परसेंट ऑफ कमीशन दे हैज सोल्ड इट फॉर 160 मींस 10 रुपीस पर सारी ऑफ 2500 साइज दैट मींस 25000 का 25 One thousand five hundred sarees were sold at Gujarat at the rate of one hundred and ten per saree. So, this is not related to us. Correct, because whatever sale will be done in the Kolkata, is for consignment. Okay, whatever sale will be done in the Kolkata, is for consignment. Correct, because whatever sale will be done in the Kolkata, is for consignment. This is sold in Gujarat. So, this is not our thing. This is not. Okay. Owing to the fail in market price, the value of stock at saree in hand is to be reduced by five percent. Okay, you are required to prepare consignment account. and y limited account consignment account or y limited account bolne ka kya matlab hai iske book mein banega bhi and the books of ek ek plus in the books of consignment correct so let's start it. in the books of x limited consign first account will be consignment of date column particulars amount date particulars amount सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विथ वट एवर हैज बीन सेंड क्या सेंड हुआ वट इज सेंड इज 
थ्री थाउजेंड सारीज वर सेंट एट अ कंसाइनमेंट टू वाइल्ड लिमिटेड ऑफ कोलकाता एट अ सेलिंग प्राइस ऑफ वन फिफ्टी पर सारी तो दिस इज बहुत डेट तो कहीं दिया नहीं हुआ सो डेट कलम विल बी एंटी तो दिस इज बहुत टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट तो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट कितना सेंड हुआ दट इज थ्री थाउजेंड सारीज ऑफ ऑफ प्राइस क्या था ये बताइए ना प्राइस क्या आप बताइए क्या करें ये तो सेलिंग प्राइस दे रखा है 150 का हम यहाँ लिखते क्या है कॉस्ट ऑफ द मटेरियल कॉस्ट कितना है 100 पर सारी द कॉस्ट इज 100 पर सारी वी टेक वी टेक द कॉस्ट प्राइस करेक्ट दैट इज व्हाट वी से वी से इफ यू रिमेंबर हियर द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव रिटन ओवर हियर वाज व्हाट इट इज सी आई हैव रिटन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल आई हैव नॉट रिटन द सेलिंग प्राइस ओके सो सेलिंग प्राइस इज व्हाट 100 रुपीस सो 102 3000 विल बी Three lakh. Next, he has done some expenses of five thousand. Correct. It is his own book. So, on his name, so to write, can't write. So, what will he write? To bank account. Package and freight of five thousand. Okay. थिंग बट द सेल विच इज टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड इंटू वन सिक्सटी कितना आ रहा है कितना रहा मोम फोर लैख आना चाहिए फोर लैख फोर लैख Okay. Now he is entitled to a commission. Now see, the first commission is very simple: five percent on total sales. Correct. But see, the expenses which he has incurred is expense for consignment as well. Correct. So I can write to Y Limited at first expenses. That is mm -hmm. expenses, which is nothing. selling expense of 500 plus is we we are will also dekhiye jo jo commission hum dene wale hai y ko agent ko that is the expense for consignment correct so commission will also be there but for this commission you have to go to working room to keep two commission okay now let's isko main limit pe chhod dete hain chal working note 1 calculation of commission <clears throat> calculation of commission so pehla commission kya tha it was 5% hmm 5% 5% to ab kya bol rahe hai ki ye jo 4 lakh hai isko 5% kar dete As simple as that, correct? इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ on total sales at the rate of कितना था five percent तो इसका कितना हो जाएगा four lakh into five percent twenty thousand correct 
नाउ कुछ एडिशन है एडिशन नाउ सी रीड द एडिशन इंफॉर्मेशन वेरी केयरफुल दिस इज व्हाट फर्दर ट्वेंटी फाइव परसेंट कमीशन ऑन एनी सरप्लस प्राइस रियलाइज ओवर वन फिफ्टी मीन्स एनीथिंग इन सेल अब हंड्रेड एंड फिफ्टी ऑफ हाउ मेनी यूनिट पर यूनिट इज गिवन करेक्ट of how many units of that amount you will get 25% of it to kya hai what actually he has sold number of units he has sold 2500 he has sold it for 160 that means 150 was the minimum so he has sold for 10 rupees extra 10 rupees extra for one unit so for 2500 unit it is 25000 now 25% of 25000 as simple as that Add additional commission at the rate of twenty five percent on surplus, which is two thousand five hundred into ten means twenty five thousand per twenty five percent. कितना आएगा? Okay. Hmm? Six, six thousand two fifty. Six thousand two fifty. So total commission is twenty six two fifty. Correct. So this is the commission which will pay to him twenty six two fifty. Okay. Now see, क्या पूरा बिग गया? पूरा कितना बज गया फाइव हंड्रेड सो दैट मीन्स देर विल बी समथिंग एज क्लोजिंग स्टॉक लेकिन यहाँ क्लोजिंग स्टॉक थोड़ी नहीं लिखेंगे हम क्या लिखेंगे स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट बट बट फॉर दिस आल्सो विल नीड वर्किंग नोट Let's do number two. Stock on consignment. What is let's see, three thousands were sent, two thousand five hundred were sold. That means five hundred. You ah uh, not units. Sorry, it is it was sorry na. So five hundred sarees are left. Okay. So what do you say, sir? Five hundred into hundred, cut it. Okay. One left. So not. This is not what has to be done. See, there was something given at a very end. Owing to the fall in market price, the value of stock of saree in hand is to be reduced by five percent. जो स्टॉक इन हैंड में है ना प्राइस उसको फाइव परसेंट से कम करना पड़ेगा ओके तो फाइव परसेंट से कम मतलब पहले तो देखिए ये निकाल कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड सारीस क्या हो जाएगा फाइव हंड्रेड सारीस जो कि हंड्रेड के थे करेक्ट दैट मीन्स फिफ्टी थाउजेंड अब इसी में से लेस करना पड़ेगा लेस रिडक्शन इन मार्केट प्राइस कितना एट द रेट ऑफ फाइव परसेंट तो फिफ्टी थाउजेंड का फाइव परसेंट क्या होता है Two five double zero, twenty five hundred. Correct. It will be twenty five hundred. You minus. Karing with a 
क्या यही है क्या यही वो स्टॉक है जो मेरे पास पड़ा हुआ है क्यों मुझे ये बताइए जब मार्केट प्राइस फाइव परसेंट से गिर रहा है और मैंने उनको क्या बोला था कि आप जब सेल करोगे तो मैं आपको फाइव परसेंट का कमीशन दूंगा बोला था कि नहीं कि मैं आपको फाइव परसेंट का कमीशन भी दूंगा तो मैंने किसके किसके लिए बोला था हंड्रेड पर हंड्रेड पर के लिए बोला था जब मैंने ओके आई एम कमिंग इन इंग्लिश डोंट वरी आई एम कमिंग इन इंग्लिश वेन जब मैंने बोला था कि मैं फाइव परसेंट हम टोटल सेल्स दूंगा तो मैंने किस प्राइस को कंसिडर किया था ये हंड्रेड पर सारी का करेक्ट तो अभी जो मेरे पास प्रोडक्ट बचा था ये पचास हजार का था तो मैं इस पचास हजार पे सोचा था आप जब बेचोगे तो मैं फाइव परसेंट कमीशन दूंगा लेकिन जब ये फाइव परसेंट से डिक्रीज हो रहा है तो आपको जो कमीशन मिलना चाहिए था वो भी तो फाइव परसेंट से डिक्रीज होगा होगा ना क्योंकि मैं देखिए मैं एक प्राइस के बेसिस पे मैं कमीशन आपको बता रहा हूँ ठीक है और फिर वो प्राइस गिर जा रहा है तो आपका कमीशन भी उतना से गिरेगा कि नहीं गिरेगा ये बताइए गिरेगा करेक्ट और अगर मैं वो कमीशन नहीं गिराता हूँ तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो कमीशन का कुछ पार्ट मेरे अनसोल्ड स्टॉक में रह जाएगा अगर मैं नहीं गिराता हूँ तो ठीक है इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है पर मैं उस लॉजिक में जाने नहीं जाऊँ अब बस कॉमन सेंस से समझ मैंने आपको बोला था कि आप ये दस रुपए का है ना तो मैं अब जब बेचोगे मैं आपको एक रुपए का दूंगा मैं आपको एक रुपए दूंगा जब आप दस का बेचोगे आज वो प्रोडक्ट आठ रुपए का बिक रहा है तो आपको क्या लगता है मैं आपको एक रुपए वापस दूंगा नहीं दूंगा नहीं। जितने से प्राइस कमा उतने से आपका कमीशन भी कमाऊंगा मैं क्योंकि मैंने क्या टारगेट लिया था मैंने टारगेट लिया था दस का एक मतलब मैंने सोचा था कि आपको दस कमीशन दूंगा तो अब मैं आपको कितना दूंगा आठ रुपए पे हिसाब से अस्सी पैसा अभी भी तो मैं को टेन परसेंट ही दूंगा ना लेकिन अब वो वो टेन परसेंट अस्सी पैसा हो जाएगा समझ में आया वही चीज यहाँ पर भी ओके सो वट आई वॉज सेंग इज दैट ओके लव कीप अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम्पल आई टोल्ड यू ओके दैट दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ टेन रुपीज वेन यू सेल इट फॉर टेन रुपीज आई विल अलाउ यू वन रुपी ओके नाउ वट एक्चुअली है there was some uh, market crisis okay uh, demand has decreased so now the product is being sold at rupees 8 now you are selling it at rupees 8 so do you think that i'll still give you 1 rupee i would never ever why because when on 10 rupees i was ready to give you 1 rupee that means i was ready to give you 10% of it correct now when the market price is 8 rupees now also my target will be to give you 10% that means 80 paisa okay and that is what i am talking about over here that if my market price is falling okay here see market price is not about per unit okay here it is in total okay i gave you example with one pair one product now here it is a example of when where 500 sarees are so similarly there has to be a reduction in vice commission as well vice commission will also be decre decrease now while limiteds commission at the rate of 5% kitna hota hai iska 5% 5% hai ya nahi 57500 ka maine 10% kiska kiya tha 10 rupees ka kiya tha ya girne ke baad 8 rupees ka kiya tha girne ke baad 8 rupees ka kiya to abhi bhi jo market price 50000 se 47500 ka hai उस पे फाइव परसेंट में रिड्यूस कर दूंगा करेक्ट कितना आ रहा है बताइए जरा This is what my closing stock is valued at. So forty-five one twenty-five. Forty-five one twenty-five. 
okay now i can calculate the profit now i can calculate the profit okay so 4 lakh 45 124 4 lakh 45,000, 120. Profit kitna jayega Profit on consent. Kitna jayega bata dijiye. इसको बताते रहिए तब तक वाई लिमिटेड का अकाउंट भी बना लीजिए इसका प्रॉफिट कितना आता है बताइए 113375 ओके सो दिस इज द प्रॉफिट नाउ व्हाई लिमिटेड अकाउंट हैज टू बी डन दिस नो नो वंडर यू कैन इजीली डू दैट ओके सो व्हाई लिमिटेड एट फर्स्ट just bring it bring it from consignment account see buy buy limited that means to consignment account to consignment account this is nothing but sale entry of 4 lakh okay now to buy limited that means buy consignment selling expense and commission okay but now see there was something which we missed it, up, up, we will use it. This and remitted 2 lakh 50,000 to Gujarat on account. That means remittance has been done. So, why limited has remitted? Correct. Why limited has remitted? So, when he has remitted, what you have done? This is this will be buy bank. Buy bank. This was the advance 2 lakh. 50,000. Now expenses by consignment account. Miss, he's the expenses he has done. One was the selling expense and one was his commission, which he has received. Correct. This is his receipt side. So, what was the selling expense? 500. And what was the commission? 26250. 26250. Bring out by balance ready. It nara bata diji. The total to charge lakhi hai. One lakh twenty three thousand two fifty. One lakh twenty three thousand two fifty. Okay. This was all it. The only difference, the only tricky point was this consignment. That stock. Is kala sab easy easy. Okay.
Okay, so we are done with it. Okay, now we'll move on to the thing which, which seems to be a bit tricky, but don't worry. You know, you know that you are with whom? Okay, about types of books. Now everyone can say, sir, normal loss and abnormal loss. Abnormal loss. Two kinds of loss. Today we'll do normal loss, which is nothing very simple. Abnormal loss we'll pick up in the next class. So what actually is a normal loss? Normal loss, kya hota hai? Koi batayega? Bata dijiye koi. Sir, wo loss jo company ne dis company ko pata hai ki hoga hi hoga. Matlab natural causes? Nahi. हम्म अरे आपका कहने का मतलब है जैसे अगर ऑयल के कंटेनर जा रहे हैं तो कंपनी को पता है इव, हो गई हाँ, हाँ, वो हाँ, Now, we all have done final accounts at least once in our life. Correct. I, me, you and everyone else have done it. There also we did that normal loss is a kind of loss which is unavoidable. So, a provision, so it is always there in the back of the mind. But for abnormal loss, it has to be treated. Correct. Sometimes it is passed from you. It is charged to the appropriation account. Correct. Sometimes it is charged to your uh, reserve and surplus. Correct. Sometimes it is passed to your profit and loss account. We know, little bit we know everything. Correct. But here, just a different thing is there for abnormal loss. Yes, provisions are different, like simple thing, but a formula and calculation was there. What I was discussing at the very first regarding uh, recurring expenses, non-recurring expenses, very similar to that things are there. Okay. But about the normal stock, normal uh, loss, what actually has to be done? See, after the normal loss now, what actually is important is normal loss to ho gaya. Correct. It is avoidable. Normal loss, I say, but, sorry, normal loss word which is unavoidable. Important kya? Iske baad value of closing stock up kya kar? Value of closing stock. Now, if I give you an example, na, you yourself can Help it out. What you will do? What you will ask? Now, suppose for an example, a theoretical. 100 units you have sent it. Okay. Out of this, uh, he has received only 90. Okay. 10 is gone. Okay. With this 100, you have incurred expenses of 250. Uh, 25. Correct. And for selling this 90, okay, selling this 90, suppose you have earned uh, 120, means by selling this 90's product, plus you have incurred expenses of 10 rupees. So how you will calculate the uh, value of stock which is left? Okay, let's, let's, let, let's make it 80, one closing stock will be 100 ka tha, but 100 tha total, 10 normal loss ho gaya, 80 aapne becha, so definitely 10 hi aapka bacha, closing stock. Lekin ab us 10 ka value ab kaise karo? Ab kya kaho ge? Sir, bech, jo bhejne mein total kharche lag gaye te, to kitne lag gaye te? 125. To agar ye 125, 100 ke liye hai, correct? Pata hai ga, aise aap log karte te kabhi ke liye. अगर ये 100 को करने के लिए टोटल 125 का एक्सपेंस लगता है ठीक है तो जो मेरे 10 उड़ गए उसके बाद कितना बचा समझा पाया मैं मैं क्या बोल रहा हूं हमने कितने कितने वैल्यू का गुड्स बेचा था हमने कितने वैल्यू का गुड्स बेचा था 100 का 
करेक्ट हमने कुछ एक्सपेंसेस इनकर किए थे जो कि थे पच्चीस रुपए करेक्ट तो ये टोटल वैल्यू कितना हो गया हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव ये हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव कितने के बराबर था ये कितने का कॉस्ट था टोटल हंड्रेड यूनिट्स करेक्ट ये हंड्रेड यूनिट्स का कॉस्ट था ना हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव एक रुपए का प्रोडक्ट था ऐसे पकड़ के चलिए जाने दीजिए जाने दीजिए एक मिनट See this example. Those who have not understood that Hindi part, forget. Those who have understood, forget. That's from the following particulars ascertain the value of unsold unsold stock on consignment. That's it. Goods sent thousand cases for twenty thousand. Consignors expense four thousand. Consignees non recurring expense three thousand. Sold is eight hundred, which is for forty thousand. Loss due to natural wastage is hundred kg. We know that normal loss. We do not even care about normal loss. Correct. So what is what is the total cost of 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 the टोटल कॉस्ट ऑफ वन थाउजेंड के जी यही हो गया ना टोटल कॉस्ट ऑफ वन थाउजेंड के जी का कितना हो गया ट्वेंटी सेवन थाउजेंड इतना समझ में आया जो मैंने अभी बताया ठीक yes. है आप सुनिए क्या ये थाउजेंड के जी का है ये सिर्फ और सिर्फ नाइन हंड्रेड के जी का है ये थाउजेंड के जी का है ये सिर्फ नाइन हंड्रेड के जी का है नाइन हंड्रेड नाइन हंड्रेड यही एग्जांपल में तभी भी लिख के समझा था कि ये तो नॉर्मल लॉस है ना इसको तो हम ट्रीटमेंट में लाते ही नहीं है तो yes. ऐसा माना जाएगा कि ये हंड्रेड का नहीं ये नाइन हंड्रेड के जी का था करेक्ट तो अब देखिए क्लोजिंग स्टॉक में कितना पड़ा है हंड्रेड के जी करेक्ट क्लोजिंग स्टॉक में हंड्रेड पड़ा ना थाउजेंड भेजा था आठ सौ बेचा एक लॉस हो गया तो मतलब एक सौ बचा ना भी क्लोजिंग स्टॉक में ठीक yes, है hmm. तो जब सत्ताईस जो लगे थे वो 900 के जी के लिए थे तो 100 के जी का कॉस्ट क्या हो गया ना क्लोजिंग स्टॉक देखिए यहाँ के ठीक है अब इसी को मैं इसी को मैं फॉर्मूले में लिख देता हूँ ओके व्हाट आई टोल्ड इज दैट टोटल कॉस्ट ऑफ द मटेरियल व्हिच यू हैव सेंट इज 20,000 प्लस यू हैव इनकर द एक्सपेंसिस ऑफ सेवन सो दैट मीन्स वट इज द टोटल वैल्यू ऑफ दस ऑफ दैट वन थाउजेंड Twenty seven thousand. Now see, one third, one hundred kg is natural waste. Means it is normal loss. We know that we do not consider normal loss. Correct. So this is cost of one thousand kg or nine hundred kg. Nine hundred kg because that is normal loss. We do not we do not do accounting for normal loss. So this is for nine hundred kg. Now see, out of thousand kg, one hundred is lost. That means I can say that nine hundred kg is what he has received. Out of those nine hundred kg, eight hundred kg he has sold. That means rest hundred kg is his closing stock. Correct. Now unitary method for nine hundred kg, twenty seven thousand was the cost. So for nine hundred kg, twenty seven thousand was the cost. Correct. So for hundred kg, what is the cost? 
27,000 by 900 into 100. That is what I have done. Now I am writing the formula. Value of closing stock during normal loss will be total value of goods sent into unsold goods, unsold quantity divided by quantity received. I'm not saying quantity sent, quantity received. For example, sent was a thousand, but one 100 kg was lost. That means received was 900. Kitnara three thousand over one. अरे कहीं ये समझ में आया? क्योंकि normal loss का तो कभी हम treatment करते ही नहीं. Normal loss को तो avoid कर दो. तो जहाँ मुझे पता है कि मैं हजार kg अगर भेजूँगा तो 900 ही पहुँचेगा. तो वहाँ कभी मैं बोलूँगा कि 20,000 की कीमत हजार kg? नहीं. 20,000 मुझे 900 के लिए पड़ रहा है क्योंकि 100 तो जाएंगे ही. Correct. यही हमने बचपन से सीखा हुआ कि normal loss का treatment हम नहीं करते. वो unavoidable है. इसीलिए उसको हम अकाउंटिंग में लाते ही नहीं ठीक है सो फॉर टुडे विल कीप इट अप टू हियर ओके इन नेक्स्ट सेशन विल स्टार्ट अप नॉर्मल लॉस एंड देन वी विल सी व्हेन गुड्स आर सेंड एट इनवॉइस प्राइस दीस आर द ओनली टू थिंग्स लेफ्ट वी माइट कंप्लीट इट इन द नेक्स्ट सेशन ओके सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन टिल देन बाय बाय थैंक यू